Odmah po dalasku na mesto predsednika Ruske federacije, Vladimir Vladimirović Putin je rešio da obiđe Svetu Goru. Međutim, to mu je uspelo tek pri trećem pokušaju. Prvi put ga je sprečilo jedno veliko nevreme, drugi put se pre njegovog dolaska desi jedan incident kada je helikopter sa patrijarkom Aleksandrijskim se srušio, tako da grčke vlasti nisu mogle da mu garantuju bezbednost i tek treći put u maju 2005. godine Putin dolazi na Svetu Goru. Dolazi znači u pristanište Dafni gde ga sačekuje guverner Svete Gore i automobilima odlaze u Kareju. Tamo ga primaju prvo u katolikonu, odnosno u sabornoj crkvi sve Svete Gore, gde se održava liturgija, jedno osobito poštovanje i posebnu pažnju mu iskazuju sve vreme, a on je došao neprotokolarno obučen u svetlo-plavo odelo sa belom košuljom, znači bez kravate i bez ikakvih znakova onoga dostojanstva koje mogu da ga prate. Znači on dolazi na Svetu Goru kao vernik, kao posetilac. Znači tu je doveden da vidi pre svega jedno najvećih svetinja Svete Gore, to je Bogorodisa dostojno jest, znači njenu čudotvornu ikonu, gde se on u dugoj jednoj molitvi pred njom zadržao, a zato mu je pokazana čitava crkva, jene svetinje, veliko slikarstvo, Manojla Panselinosa, kojim je ona ukrašena i tako dalje. Putin je predstavio se svetogorskim starcima, koji su bili svi na broju, znači od predstavnika svih manastira, sa protosom na čelu, ali predstavio se kao pravi vernik. Zatim je došao u sveštenu opštinu Svete Gore, gde ga je protos osobito ugostio, a onda je u razmini tih ozbiljnih izjava, protos je pohvalio njegov dolazak, a Putin se zahvalio sledećim rečima. Rekao je da hvala gospodu, da je u Rusiji, koji ima 140 5 miliona stanovnika, toga trenutka pretežno stanovništvo pravoslavno i da to predstavlja veliki zalog za budućnost. Računajuće s tim da je Rusija postigla najveće svoje uspehe u prošlosti ili u istoriji svoje upravo pod mudrim rukovodstvom pravoslavnih i careva i patrijarha. Odatle Putin se zatim uputio prema manastiru Ivironu na drugu stranu, znači na istočnu obolu Svete Gore, s tim što je on vozio auto. Ostala je jedna vesela, zabeležena anegdota, da ga je jedan dobar deo puta, znači silazeći dole prema manastiru, upratilo jedno veselo magare koje je trčkaralo pored auta sa njegove strane. Dakle, došao je u manastir Iviron, sačekao ga je iguman i čitavo bratstvo, uveli su ga, doveli su ga do njihove najpoznatije ikone Porta i Tise, znači vratarnice, gde je on opet se zadržao u molitvi, a zatim je bio primljen onako gostoljubivo, kao što se to na Svete Gori od uvek i radilo. I tada je iguman rekao da on smatra da Rusija, pored svojih prirodnih bogatstava, obilo je i jednim bogatstvom koje se tiče duhovnosti naroda. Putin je uzvratio tako što je rekao da on smatra da je njegov narod veoma duhovan i kaže, na primer, jedino je u Rusiji video ikonu Svetoga Đorđa gde je Sveti Đorđe aždaju ne ubija 
kopijem, nego je ubija svojom reči, znači koju simboliše jedan zrak koji iz njegovih usta ide prema aždaji. Tako na taj način potencira duhovnost svoga naroda. Zadržao se izvesno vreme u manastiru, a zatim je prešao ponovo skroz preko čitavog poloostrava i stigli su u manastir Pantelejmon, znači manastir Ruski. Tu su ga sačekali, kako se to kaže, toržestveno, zvonilo su velika zvona, on je uveden u sabonu crkvu i doveden je prvo pred najveću svetinju, znači manastirsku, pred kivot sa moštima Svetog Pantelemona i tu se opet Putin u jednoj dugoj molitvi zadržao, a zatim je uveden u hram pokora predstavlja Bogorodice, koji je najveći hram u manastiru i onda u hram Svetoga Mihajla i Gavrila, koji je zadnjih par decenija, odnosno od početka 21. veka, pretvoren u veliku prolaznu riznicu. Tu su mu pokazivali, ali on je se zahvalio na tome dolasku, boravku, ostavio je u knjizi utisaka, u stvari gde god je bio, jel je na sva ova tri mesta, ostavio je vrlo ozbiljne utiske svoje o boravku na Svete Gori, u principu zahvaljujući se monasima koji su čitav svoj život posvetili negovanju tradicije i pravoslavlja. Putin je zatim proveden kroz sve manastirske radionice i prostore. Tu su mu se monasi požalili da evo, jeli, odavno nemaju prave alate i prave mašine da bi mogli da rade ono rukodelje od koga se manastiri izdržavaju. Putin je obećao pomoć. A zatim su ga monasi odveli pred veliko zvono. Zvono koji ima 13 tona. To je najveće zvono u ovom delu Evropi i sveta. Zvono koje je prečika skoro 3 metra, odnosno objemo preko 8 metara i u koje kad se zvoni moraju se stave aerofoni zato što je to strašno moćan zvuk. Kažu da svetogorci da se zvuk ovoga zvona pri mirnom vremenu čuje na 80 km od manastira Pentelejmona. Tu je Putin zamoljen da tri puta zazvoni u znak objave svoga dolaska. Tako se to završio. Sve, znači, medijske kuće sveta su prenele ovu vest i to je tako bilo. 28. maja 2016. godine Putin ponovo dolazi na Svetu Goru, ali tada dolazi sa patrijarkom Kirilom i dolaze iz jednog jako ozbiljnog razloga, znači tada se obeležava hiljadu godina prisustva Rusa na Svetoj Gori. I on dolazi, znači opet neformalno obučen, znači kao posetilac i kao vernik, dolazi u Kareju gde ga dočekuje, u stvari tadašnji, predsednik Grčke. Uvode ga u znači katolikon, u sabornu crkvu Svete Gore i dočekuju ga praktično u zvonjavu svih zvona što znači čini jednu apsolutno svečanu atmosferu i onda se desilo nešto veoma neobično. Putina su starci svetogorci uzeli pod ruku i uveli su ga u carski tron što nije običaj. I tada je došlo do jednog diplomatskog incidenta. Protest je uložio čovek koji je, recimo, pandan ministru Vera, kod nas, Grčki, iz tog trenutka, znači, ljudi iz sveštene opštine, svetogorski su ga proglasili za persona non grata i rekli su mu da može odmah da napusti Svetogoru, a u znak protesta, što znači to nije 
takva pažnja nije iskazana predsedniku Grčke, ovaj se povukao i nije prisustao u službi. Znači, Putin je bio u tronu u Stasidiji, to je u stvari carski presto, u kome je posljednji car koji je tu boravio bio car Dušan, znači prilikom one posete 1347. godine. I ulazkom u tron čulo se gromoglasno, znači i svi grla, znači tih monaka koji su ispuni crkvu praktično do posljednjeg mesta, deca je izatoni jade, ono aksios, dostojan. Znači, Putin je primljen kao car na to je mesto. Da bi se potvrdilo to što pričamo, desilo se još jedna situacija, znači, po završetku liturgije, prišao mu jedan starac, svetogorac, sa svećom, jeli, predo mu sveću, poveo ga do mesta gde se sveće pale, jeli, pomogu mu da zapali sveću i Putin je, znači, pred svećom ostao izvesno vreme u molitvi, a zatim je starac se napravio jedno malo metanije pred njim i poljubio mu ruku, što se u principu ne čini, sem ako se ne iskazuje najveće moguće poštovanje. Na ovaj način, znači, svetogorci su Putina proizveli u nešto što je današnje vreme prilično neobično i neverovatno. Znači, prvo primili su ga kao cara, a zatim su potvrdili da ga smatraju zaštitnikom znači Svete Gore i kompletnog pravoslavlja u svetu. Boravak je protekao dalje tako što je Putin ponovo išao u sveštenu opštinu gde ga je primio protos i protos je naravno protokolarno izrazio veliko zadovoljstvo a Putin je odgovorio znači ne samo kurtozno nego je rekao da je on već drugi put na Svete Gori i da ga ponovo, znači, obuzima ona toplina koju isijava čitava Svete Gora i da on računa da se na Svete Gori dešava nešto strašno važno što je usmereno prema duhovnom preporodu čitavog sveta. Zatim Putin odatle odlazi u stari Rusik koji je obnovljen Jeli, tada se praktično završava i osveštavanje obnove toga starog manastira i tu se praktično obležava hiljadu godina prisustva Rusa na Svete Gori. Tada svetogorci Putinu daruju jednu veliku ikonu Bogrodicu, Patriotisu, tako se zove, koju su uradili u jednoj od svetogorskih kelija čuveni svetogorski ikonopisci. Ikona je neobična, ikona se zove Patriotisa, što bi se reklo Rodoljubka, ili zove još i Bogorodica Jedinstvo, jer na njoj je napisano da svi smo jedno. To je deviza koja je u stvari citat iz Jelanđelja, ali ikona je istovremeno, znači postoji posveta, da se ona predaje predsjedniku Rusije, velikom ruskom narodu, kao znak znači zahvalnosti za sve ono šta čine za pravesni svet, odnosno za čitavu Evropu toga vremena. Ikona je ogromna, ikona je 2 metra i 40 visoka, metar i 80 široka i teška je preko 180 kilograma Ikona je otišla, naravno, sa Putinom za Rusiju i sada ne znamo koji prostor krasi, najverovatnije da je stigla do Moskovske patrijaršije. Tako je protekao ovaj boravak koje su sve svetske medijske kuće ponovo objavile, ali desio se jedan ovako prilično neobičan incident Jedan britanski novinar je, znači, pre boravka Putinovu, pošto se znalo da će on da dođe, obišao čitavu Svetu Goru, obišao sve manastire i posle Putinovog, znači, boravka, 
napisao je jednu reportažu koja apsolutno ne odražava sliku Svete Gore. Čovjek nije razumeo sasvim o čemu se tamo radi. Nalazio je neke bizarne situacije, a onda u jednom paranoičnom zaključku na kraju čitavog tog testa je podvukao da Rusi očigledno imaju neke podle namere na Svete Gori, odnosno da je njima Sveta Gora mesto odakle će da osmatri, odnosno špijaniraju čitavu Evropu i svet, što naravno nije tačno da svi mestima gde smo se posle ovog Putinovog boravka zatekli na Svete Gori, naišli smo na odobravanje samih Svetogoraca iz različitih manastira, znači odobravanje njegovog prisustova i njegove današnje uloge u svetu.